students welcome to the new session of graduate guru business economics uh, as you all remember in the last session we started with the chapter structure uh, sorry the money market of india okay we were doing we understood what is money market we understood we we saw the basic structure of money market in the world we also saw the structure of indian money market we saw organized and unorganized organized may we started uh learning about the various instrument we saw basically commercial paper hum commercial bills humne dekha treasury bills humne dekha and then call and notice money market dekha now the next one is certificate of deposit guys certificate of deposits very quite quite similar to fixed deposit that we do with a bank again the issuer of certificate depo of deposit is uh the commercial banks but also fin and also financial institution other bank other financial institution what is certificate of deposit it is a negotiable promissory note again when we say the word negotiable it's very important because fixed deposit generally are not not negotiable plus it is not easy transferable it is not easy transferable certificate of deposits on the other hand is very easily transferable that means we can buy or sell it in the second secondary market theek hai so again coming back to the first point it's a negotiable promissory note issued by commercial bank and other financial institution deposited in a bank at specified rates theek hai so bank issue karta hai bolta hai ki hum certificate of deposit issue kar rahe hain aapko invest karna hai aap invest karo wo paisa hum apne bank mein as a deposit le lenge theek hai now uh, one important point in this uh, this comes under the purview of crr and slr guys jo paisa bank as a certificate of deposit issue karega uh, jo paisa raise karega that money would be counted while we ca calculate the crr and slr so what we we have already i've already explained you all what is crr and slr it's the money kept by the bank with themselves and the rbi as a safety deposit because to to save the to protect the investors or the depositors theek hai so wo paisa jab hum count karenge we will not only count the saving accounts we will not only count the current accounts and the fixed deposits we will also count the certificate of deposits money which is lying with the bank uh the eligibility uh any scheduled commercial bank or rrbs or any labs that is local area banks can issue the certificate of deposit amount bank can issue cds as per their requirements bank ko jitna paiso ki zarurat hai waise they can raise the that much amount they can raise through the market theek hai as certificate of deposit but for other financial institution guys they, the rbi has certain limitation they have already pre prescribed the limitation uske upar financial institution other financial institution cannot raise money through certificate of deposits banks on the other hand can raise whatever money they require they can raise it through certificate of deposits minimum size of investment so if i want to invest in uh, certificate of deposits the minimum has to be 1 lakh and from there on multiples of 1 lakh again so 1 lakh 2 lakh 3 lakh 4 lakh 5 lakh whatever it is theek hai again it can be discounted discounted at the face value matlab agar suppose se 10 rupaye ka ek unit hai i can banks can issue at 8 and when the when they are buying it again when 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 if suppose se i have said I have bought the certificate of deposits. मुझे अगर sell करना है, I can sell it at ten rupees. So thereby giving me a profit of two rupees per unit. ठीक है? So it can be discounted at face value. Subscription anyone जिस किसको subscription is basically कौन buy कर सकता है? Banks are issuing it. उसको buy कौन करेगा? मैं कर सकता हूँ. In any individual can buy it. Any banks can buy it. Any financial institution can buy it. Any corporate sector, any companies can buy the certificate of deposits. is it safe it is risk free yes it is one of the most safest option again by because it is issued by the commercial banks transferable we have already discussed yes it is transferable uh, to anyone we can trade it in the secondary market and maturity date maturity period guys from as we are deal, dealing with what short term money market deal kar rahe hai to short term period ke liye to 7 days not less than 7 days and not more than 1 year not more than 1 Are we clear? This is commercial certificate of deposit, guys. Quite similar to the fixed deposit. Not exactly the fixed deposit because fixed deposit are not easily transferable, not easily negotiable. This is basically uh, easily transferable, and plus it's a promissory negotiable promissory notes issued by the commercial bank and financial institution. Now, fixed deposit basically, I went. I have extra money. I went to the bank and opened a fixed deposit account. I opened a fixed deposit account. I opened a fixed deposit account. Even though banks do not require it. बैंक्स के पास ऑलरेडी पैसे पड़े हैं 
बैंक लेगा वाई बिकॉज हाँ इंटरेस्ट रेट कम होगा ज्यादा होगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विल नॉट बी ओपन फॉर एवरी वन एट एनी गिविन पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी ओपन ओनली वेन द बैंक नीड एक्स्ट्रा मनी जब बैंक को वाई बिकॉज मनी मार्केट ना तो मनी मार्केट में हम बोरो क्यों कर रहे हैं बिकॉज हमें पैसा चाहिए तो अगर बैंक को पैसा चाहिए होगा या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसे चाहिए होंगे जैसे नाबार्ड हो गया यू नो देर आर मेनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डी एच एफ आई हो गया सॉरी डी एफ एच आई हो गया डिस्काउंट इन फाइनेंस हाउसिंग ऑफ इंडिया इफ दीज पीपल इफ दिस कंपनी इफ दिस बैंक नीड द मनी ओनली देन दे विल इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सो इट इज नॉट ऑन मी और यू टू गो एंड बाई द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इन द प्राइमरी मार्केट इट इज ओनली अपॉन द इश्यूअर ठीक है फिक्स डिपॉजिट में यू कैन गो एनी टाइम एंड ओपन अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट got it got the difference also and the similarity between fixed deposit so let's go on to the next point the next one is commercial papers guys commercial papers very important commercial papers jisko hum cps bhi bolte hain commercial papers now not very much not a lot of difference between commercial papers and certificate of deposits i will note down some differences so that you can understand in a better way what is certificate of deposits and cps so certificate of deposit when we saw we said kon issue karta hai बैंक इश्यू करता है कमर्शियल एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहां पर एनी कंपनीज एनी कंपनीज जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहेगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है दे कैन इश्यू कमर्शियल पेपर्स ठीक है सो अगेन दे आर क्वाइट सेफ एंड हाईली लिक्विड वॉट इज हाईली लिक्विड विच वी कैन कन्वर्ट इन टू मनी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्यूरेशन सो अगर मुझे सीपीज मैंने खरीदा है आई हैोट अमर्शियल पेपर एंड आई वॉन्ट माई मनी बैक आई कैन डू सो विद इन अ डे नॉट नॉट अ लॉन्ग टाइम ठीक है दे आर जनरली इश्यूड बाई द लीडिंग नेशनली रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एज वी हैव ऑलरेडी रिटर्न दे आर इश्यूड ऑन अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू जो हमने अभी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में किया था इश्यूड एट डिस्काउंट एट फेस वैल्यू सो डिस्काउंट होगा फेस वैल्यू पे देन वी ऑल्सो हैव द इश्यूअर प्रोमिस द बायर अ फिक्स अमाउंट एट अ फ्यूचर डेट बट प्लेज इज नो असेट अगेन प्लेज इज नो असेट तो मैंने अगर इश्यू किया कमर्शियल पेपर और कमर्शियल पेपर मैंने इश्यू किया और किसने बाय किया इट्स एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट अनसिक्योर्ड मतलब आई एम नॉट कीपिंग एनी असेट It's not a bank, guys, which are issuing commercial paper. It's a manufacturing company. Company है company को profit हुआ तो company pay करेगा नहीं हुआ तो वो asset sale करके भी देगा But he is not pledging any asset, so it is an unsecured market. Commercial papers is an unsecured negotiable instrument. Now some guidelines and condition, guys. Who can issue corporates and primary dealers? Companies, corporates and the primary dealers. Then you have. Who, which company can issue guys? The company which has a net worth of not less than four crores, four crore के ऊपर का जिसका net worth रहेगा, only those people can issue commercial papers. The company has been sanctioned working capital limit by banks, and the borrower account of company is classified as standard asset by financial institution or bank. Uh, not very important guys. The next point, rating requirements. All eligible participants should have a minimum rating of P2 from Crisil. Now, what are ratings? Basically, Crisil and then uh, there are many other credit rating agencies. जो countries को भी rate करती हैं, companies को भी rate करता है. Rating as in grading. आप कितना अच्छा कर रहे हो, आप कितना बुरा कर रहे हो, आपका company अच्छा है कि नहीं. So, as an investor, if I want to invest in a company, मैं कैसे invest करूँ? So, I'll see the balance sheet, I'll see the profit and loss, I'll see the revenues. So, but for If I am to check all those things, I should be financial sound, right? I should know what is finances, and I should know what is debt ratio, and what is equity ratio, and all those stuff, right? So, not every investor is that financially sound. So, what I do is I basically see these these ratings of rating agencies that Crisil हो गया, Standard and Poor हो गया, ये सब companies हैं जो दिस दूसरे companies को rate करती है, grade करती है. By seeing the grade, I can understand yes, this company is good or this company is bad. So, basic minimum criteria of rating for issuing the commercial paper is p2 theek okay? hai then you have maturity period again same as certificate of deposit 7 minimum 7 days maximum 1 year denomination wahan par 1 lakh tha certificate of de uh, deposit mein issue amount kitna tha 1 lakh minimum hona chahiye and the multiples of 1 lakh theek okay? hai <coughs> yahan par it is minimum 5 lakhs and the multiples of 5 lakhs Investment in CPs that is investments can be made by any individual banks or other other corporate bodies. 
कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है एनी बैंक कैन बाय द कमर्शियल पेपर्स एनी इंडिविजुअल कैन बाय द कमर्शियल पेपर्स एंड इट इज इश्यूड इधर इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट और डीमेटलाइज फॉर्म गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इट्स इन फिजिकल फॉर्म आल्सो एंड इट्स इन द डीमेटलाइज फॉर्म आल्सो मतलब आप अपने डीमेट अकाउंट पे कमर्शियल पेपर बाय कर सकते हो ठीक है सो दिस इज गाइस कमर्शियल पेपर्स आई होप इट इज क्लियर इट इज क्वाइट सिमिलर टू सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट देर आर क्वाइट कपल ऑफ डिफरेंसेज सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट इश्यूड बाई द कमर्शियल बैंक एंड अदर बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सीपीज आर मेजरली इश्यूड बाई द लार्ज रेप्यूटेबल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जिनका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है दे कैन इश्यू कमर्शियल पेपर्स ऑफकोर्स देर आर सर्टन एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटीज विच वी हैव सीन अगेन नेगोशियबल बोथ आर नेगोशियबल इश्यूड अमाउंट डिफरेंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट वॉज वन लैख यहां पर फाइव लैख मिनिमम इश्यू किया जाता है सो दिस इज कमर्शियल पेपर गाइज द नेक्स्ट वन इज रेपो द नेक्स्ट वन इज रेपो गाइज very simple uh not very simple but yes it's quite uh, uh you might be aware of this repo basically there are there's something called as uh, repo rate and reverse repo rate we'll come on to this later repo is nothing but repurchase agreement repurchase agreement ठीक है रीपर्चेस अग्रीमेंट बेसिकली द बैंक्स जो होते हैं इफ दे वांट टू रेस मनी फॉर अ शॉर्ट टर्म वी हैव सीन दे कैन इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे कैन इश्यू कॉल नोटिस मनी मार्केट वॉट एवर इट इज दे आर द लेंडर्स इन कॉल मनी मार्केट दे आर द बोरोज एज वेल बट वॉट इफ दे डू नॉट वॉन्ट टू रेस मनी ऑफ दिस दे कैन डू रीपर्चेस अग्रीमेंट दे कैन रेज द मनी फ्रॉम आर ठीक है सो दैट इज रेपो बेसिकली the rate the interest rate what uh, if you come back here the interest rate at which the banks borrow money from rp uh, rbi is called as repo rate i'll write it down here guys so the rate at which banks borrow money from rbi reverse so this is our repo rate reverse repo the rate at which rbi borrows money From banks, from banks. ठीक है Example, suppose say repo rate is six percent. Repo rate is six percent. मतलब ये rate पे repo rate guys, repo rate मतलब six percent is repo rate. मतलब ये rate पे banks borrow करेगा RBI से. मतलब अगर एक लाख रुपया bank ने लिया RBI से तो इस पे छह हजार रुपया interest pay करना पड़ेगा. सिक्स परसेंट इज माई रिवर्स रेपो सपोज से एट परसेंट इज माई रिवर्स रेपो मतलब ये रेट पे आरबीआई बैंक से बोरो करेगा आरबीआई बैंक से रेपो बोरो करेगा ठीक है सो वाई वुड आरबीआई बोरो अगेन गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो किससे रेस करता है आरबीआई से रेस करता है आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट विल इश्यू बोरो द मनी फ्रॉम डिफरेंट मनी मार्केट्स ठीक है सो अ रेपो और रिवर्स रेपो इज अ ट्रांजेक्शन इन विच टू पार्टीज टू पार्टीज बैंक एंड आरबीआई अग्री टू सेल एंड रीपर्चेज द सेम सिक्योरिटी अंडर रेपो द सेलर गेट्स इमीजियंट फंड बाई सेलिंग स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स विथ एन अग्रीमेंट टू रीपर्चेज द सेम एट म्यूचुअली डिसाइडेड फ्यूचर डेट एंड प्राइस सिमिलरली द बायर परचेज द सिक्योरिटीज विथ एन अग्रीमेंट to resell the same to the earlier seller at an agreed date and price to jo ek government securities hum buy karte hain ya hum sell karte hain so yahan par banks buy karega to wo bolega ki ha theek hai main at this day so aaj se 3 din baad ye rate pe main aapko sell kar dunga wapas 
क्लियर सो उतना उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा द सेलर इन दिस केस आरबीआई बोलेगा कि ठीक है मैं आपको दे रहा हूं सो so, आप तीन दिन के बाद मुझे वापस मैं वापस परचेज करूंगा आपको एट ए स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट एंड एट ए स्पेसिफाइड टाइम ठीक है सो दैट रिपो एंड रिवर्स रेपो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन देन देर इज टाइप्स ऑफ रेपोज गाइज देर इज इंटर बैंक रेपोज एंड आरबीआई रेपोज एंड टर्म रेपोज इंटर बैंक रेपोज इज बेसिकली एक बैंक टू बैंक के बीच में तो सपोज से आईसीआईसीआई विल लोन टू बोरो फ्रॉम एच डी एफ सी एच डी एफ सी विल बोरो फ्रॉम आईसीआईसीआई सो टू बैंक इन्वॉल्व और डी एफ एच आई दैट इज डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया आरबीआई रेपोज मतलब आरबीआई विल बी कनेक्टेड यहां पर दे आर रेपो ऑपरेशन अंडरटेकन बाई द आरबीआई द रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया तो जब मार्केट में लिक्विडिटी नहीं रहेगा बैंक क्या करेगा बैंक पैसे उठाएगा पैसे रेस करेगा अभी लैंडिंग चाहिए लोगों को पैसे चाहिए बट बैंक के पास पैसा नहीं है तो बैंक लिक्विडिटी के लिए क्या करेगा आरबीआई से पैसे लोन लेगा बैंक मार्केट में इंजेक्ट करेगा सो हु इज इंजेक्टिंग लिक्विडिटी एक्चुअली इनडायरेक्टली आरबीआई इज इंजेक्टिंग द लिक्विडिटी गाइस ठीक है दिस इज आरबीआई रेपोज एंड देन यू हैव टर्म रेपोज इंट्रोड्यूस सिंस टू अक्टूबर फॉर सेवन डेज फोर्टीन डेज एंड ट्वेंटी डेज to inject liquidity over a period that is longer than overnight so basically this is done in the overnight period one ek ya do din mein wapas sell ya buy hota hai term repos is basically 7 days 14 days and 28 days are we clear institution allowed to participate besides rbi and banks the primary dealers and the dfhis are allowed to undertake both repos and reverse repos deals deals maturity minimum maturity period is 1 day maximum is 14 days Are you all clear with the repo, repos, re, repos and reverse repos, the repo, repo rate and the reverse repo rate as well? Let's start with the new, new one. The next one is guys, liquidity adjustment facility, which we also call as LAF, and then we have marginal standing facility, which is MSF. Okay, LF, LF was introduced by RBI in 2000. Uh, basically, अभी हमने repo किया जिसमें हमने बोला कि banks को जब बोरो करना आता होता है एंड बैंक जब आरबीआई से बोरो करता है दैट इज कॉल्ड एज रेपो सेम इज लेफ्ट बेसिकली 2000 में जो डेली मिसमैच होता है गाइस डेली मिसमैच मतलब क्या सो डेली लिक्विडिटी को मैनेज करना पड़ता है बैंक्स को बैंक्स के पास हजार करोड़ रुपए आया बट 1200 करोड़ रुपए चला गया सो so, दो सौ करोड़ रुपए कल कम पड़ने वाला है वो दो करोड़ रुपए फॉर एन ओवर नाइट बेस वी विल बोरो फ्रॉम द आरबीआई सो जो डेली मिसमैच होता है दिन का जो लिक्विडिटी का मिसमैच है उसको कवर करने के लिए वो पोजिशन को कवर करने के लिए जब बैंक बोरो करता है बोरो किससे करता है आरबीआई से करता है दैट इज कॉल्ड एज लेफ ठीक है लेफ कंसिस्ट ऑफ बुथ रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशन मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी गाइज ऑन द अदर एंड इज द लास्ट रिसोर्ट मतलब जब रेपो भी नहीं हुआ जब लेफ्ट भी नहीं कर पाएंगे इट इज बेसिकली द लास्ट रिसोर्ट जहां पर बैंक आर बी आई से बोरो करेगा बेसिकली इफ यू एल जस्ट रीड ऑन द पॉइंट आर बी आई इंट्रोड्यूस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इन इट्स मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ थर्ड मे टू थाउजेंड इलेवन एम एस एफ हैज बिकम Under this scheme, banks have been allowed to borrow overnight at their discretion up to two percent of their respective net demand. Up to two percent of their respective net demand. The MSF scheme scheme has been introduced on the lines of existing liquidity liquidity as, uh, adjustment facility. Same point. MSF will be undertaken in all SRL, SR, uh, SLR, and eligible transferable government of India. What is the difference between LAF and MSF? Under LAF, banks can come from R banks can borrow from RBI at the repo rate by pledging government securities. जब banks borrow करेगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, so government securities pledge करता है. जो मेरे पास government bonds है, banks basically government bonds buy करके रखता है. जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट कैन इश्यू बॉन्ड्स एज वेल दिस विल सी इन द कैपिटल मार्केट बिकॉज बॉन्ड्स इज अ लॉन्गर टर्म सो जब हम बॉन्ड बाई करते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया सो so, जब मैं आरबीआई से बोरो करूंगा पैसा पैसे बोरो करूंगा आई लेव टू कीप सर्टन प्लेज आई वेव टू सर्व कोलेटरल बेसिकली कुछ ना कुछ मॉडगेज रखना पड़ेगा सो आई कीप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज द एम एस एफ बेसिकली मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वुड बी द लास्ट रिसोर्ट फॉर द बैंक वंस दे एक्सॉस्ट ऑल द बोरोइंग ऑप्शन इंक्लूडिंग left by pledging through government securities basically left and all the stuff mein jyada government securities ka nahi hota main msf is basically the last resort jahan par sare option exhaust ho gaye ab hamare paas aur koi option nahi bacha but to msf last option marginal standing facility 
The next one is money market mutual fund guys. Money market mutual fund is basically अब mutual fund पहले समझो mutual fund क्या होता है? It's a basically pool of funds. तो now if I tell you I want to invest ten thousand rupees in shares, ठीक है? अब मेरे पास मेरे पास इतना financial soundness नहीं है कि मैं ये track करूँ कि कौन सा share ऊपर जाने वाला है, कौन सा share का price कम होने वाला है, कौन सा share का क्या उसका fundamentals है, क्या उसका technical analysis है? I don't understand all those things. So there are funds, mutual funds बोलते हैं उसको. Basically ये mutual funds क्या करते हैं? लोगों से पैसा जमा करते हैं and उनके भी आप पे shares, bonds, debt market में invest करते हैं. By taking returns उनको वापस वो return pass on करते हैं. ठीक है? So that they are there are basically fund managers who manage the mutual funds. वैसे ही money market mutual fund होता है. So suppose say if I have additional one crore rupees, आज मेरा business है, मेरे पास एक crore रुपया पड़ा है आज के date में, but सात दिन के बाद मेरे को वो पैसा वापस चाहिए तो मैं लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में तो डाल नहीं सकता दैट इज वाई द सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इन आरबीआई इंट्रोड्यूस मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इन 1992 वेर इन द स्मॉल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो जनरली मनी मार्केट में भी पैसे डाल सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड ठीक है सो म्यूचुअल फंड को पैसे देंगे एंड म्यूचुअल फंड विल देन इन्वेस्ट इन डिफरेंट मनी मार्केट Money markets, they say call notice, money market, commercial paper, certificate of deposits, and fit then whenever the investor wants, they can pull out the money. Okay, so that's money market mutual funds. Guys, we are done with money. We are done with all the organized instruments of money market. If you all remember, we were doing organized sector. Or, बहुत थोड़ा बड़ा था. So we saw call notice, money market. We saw commercial uh, papers. We saw commercial bills. We saw treasury bills. We saw certificate of deposits. We saw uh, LF, repos, marginal sending facility, and money market mutual funds. Okay. So let's go on to the next part, guys. Organized sector is done. We'll jump on to. If you all remember, we left out with the we left the unorganized sector of Indian money market. We'll start with in unorganized money market instruments. Okay, guys. The unorganized sector of money market of India. The first one, as we if you all remember, we draw the chart. We we have drawn the chart. वहाँ पर unorganized के सारे sectors list किए थे. So unorganized sector में first one was indigenous bankers. Now what is indigenous bankers and why do we call it as bankers? When we already have commercial banks and rural banks and the local area banks, other other stuffs. Basically, indigenous bankers are unofficial banks. Uh, banks' का major function क्या होता है? Primary function पैसे लेना और पैसे lend करना. पैसे borrow uh, pay, deposits collect करना and उसको lend करना. वैसे ही ये जो लोग होते हैं जो छोटे छोटे कंपनीज अनऑफिशियल कंपनीज होते हैं ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरिस बोलते हैं इनको जो दोनों पर दोनों फंक्शन करते हैं जो डिपॉजिट भी रिसीव करते हैं एंड उसको लेंड भी करते हैं ठीक है आई गिव यू इसको बेटर समझने के लिए देर इज समथिंग कॉल इज मनी लेंडर्स गाइज नाउ इंडिजिनियस बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स आर बोथ अनऑफिशियल और यू और यू कैन से इट इज बोथ अनऑर्गेनाइज बट देर इज अ डिफरेंस मनी लेंडर किसी और से पैसा लेके कलेक्ट डिपॉजिट करके किसी और को नहीं देता नॉट नेसेसरली दे हैव देयर ओन मनी और वो उन लोग मार्केट में लोन करते हैं इंडिजिनियस बैंकर्स कैसे होते हैं बेसिकली यहां से पैसे लेंगे एज ए डिपॉजिट तो मैंने इंडिजिनियस बैंकर को पैसे दिए एज ए डिपॉजिट वो पैसा इंडिजिनियस बैंकर जिनको लोन का जरूरत है उनको वो देंगे इट इज कॉल्ड एज हंडी बेसिकली हंडी इज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली ये हंडी से डील होता है सब कुछ इट इज अ बिल ऑफ इंडिजिनियस बिल ऑफ एक्सचेंज Not very popular in among the caste basically. Indigenous bankers it restricted or confined to certain caste. Like you have Sarafs, you have uh, Chetis, you have Shroffs. Basically, different different caste. So, one caste. If you are indigenous banker, then you will take that caste's money and take that caste's money. Okay? Then you have money lenders. We have already discussed money lenders. They are those whose primary business is lending. Money 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 Unregulated non-banking financial interest, guys. Chit funds हो गया. Now chit funds is basically what? It's a saving institution. ठीक है? Now chit funds के members होते हैं. ठीक है? So सारे members every month एक certain amount of money will deposit in chit funds. So suppose say I am the chit fund, <coughs> chit fund. I will collect money fixed amount every month for the next period of next three years. 
ठीक है सो हर एवरी मंथ मैं एक सर्टन सौ सौ रुपया कलेक्ट करता हूं सबसे और एवरी मंथ मैं चिट निकालता हूं अभी वो चिट में सपोज से मेंबर ए का नाम आया तो मेंबर ए को सारे पैसे मिल जाएंगे उसका जो थर्टीन साल का जितना भी पैसे होने वाला है वो उसको मिल जाएगा सो so, ऐसे चिट फंड्स काम करता है द कलेक्ट फंड इज गिवन टू सम मेंबर बेस्ड ऑन प्रीवियसली अग्रिड क्राइटेरियन और ड्रॉस और चिट्स चिट फंड इज मोर पॉपुलर इन केरला तमिलनाडु और कर्नाटका देन यू ऑल्सो हैव निधिस निधिस बेसिकली डील्स विथ मेंबर एंड एक्ट एज अ म्यूचुअल बेनिफिट फंड The deposit from members are major source of funds, and they make loan to member at reasonable rate of interest. It works like this, guys. This is Nidhis. Its members are sub. ठीक है सब members हैं सब यहाँ पर Nidhis में अपना पैसा जमा कर रहे हैं ठीक है and simple जिसको जिसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो suppose say this is basically for the lower income group जो कम चिट फंड एंड निधि बेसिकली वर्क फॉर द लोअर इनकम ग्रुप जिसके पास थोड़े ज्यादा पैसे नहीं होते सो वॉट डे डू इज दे लाइक दो सौ रुपया सो सपोज से एवरी मंथ मैं दो सौ दो सौ रुपया यहाँ पर डालूंगा सो सपोज से देर आर वन थाउजेंड मेंबर्स ऑफ दिस निधि इन टू मंथली टू हंड्रेड दिस इज ऑलमोस्ट टू लाख रुपीज अ मंथ ठीक है ये दो लाख रुपया आ रहा है महीने का सपोज से मिस्टर ए जो एक ऑटो ड्राइवर है उसने हर महीने दो सौ दो सौ रुपया डाल रहा है ठीक है छे थोड़े दिनों बाद थोड़े महीनों बाद उसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई कुछ अर्जेंसी आ गया उसे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज चाहिए ना फॉर ऑटो ऑटो रिक्शा ड्राइवर शायद पचास हजार रुपया डिरेक्टली एक साथ लेना इज नॉट एक साथ उसके पास होना बहुत डिफिकल्ट है सो वॉट विल डू इज ही कैन बोरो द मनी फ्रॉम द निधि फिफ्टी पर्स फिफ्टी थाउजेंड टेक आउट फ्रॉम द निधि एट द लोअर इंटरेस्ट रेट जो बैंक वगैरह या मनी लेंडर्स जो होते हैं जो हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा देते हैं निधि बेसिकली गिव यू मनी एट द लोअर इंटरेस्ट रेट ठीक है सो दैट्स निधि एंड ऑफकोर्स देर आर सम लोन कंपनीज लोन शार्क हम बोलते हैं उसको लोन कंपनीज बेसिकली उनका काम भी सेम है पैसे लेंगे और पैसे किसी ना किसी को जिसको जरूरत है वो लोन देंगे ठीक है सो देन देर इज लोन कंपनीज एंड देन यू हैव फाइनेंशियल ब्रोकर्स they found you know, in all major urban markets especially in cloth market grain markets and commodity markets aise log hote hain financial brokers bolte hain unhe jo sirf yahi kaam karte hain inse paisa lenge isko denge to suppose say mr bro b is a broker a and c theek hai ab c ko paise ki zarurat padi theek hai to b wo c b ke paas aata hai bolta hai mujhe 1 lakh rupaye chahiye urgent mein abhi ka abhi बी ए को फोन करता है बोलता है मुझे एक लाख रुपया चाहिए किसी को देना है ए बोलता है मैं पांच तक का इंटरेस्ट लूंगा बी बोलता है ठीक है बी सी को पैसे देता है एक लाख रुपया एट एट परसेंट इंटरेस्ट बी ने क्या किया बी ने कमीशन लिया तीन परसेंट ब्रोकर लिया ब्रोकरेज लिया तीन परसेंट दैट इज वाई वी कॉल इट एज अ फाइनेंशियल ब्रोकर आर वी क्लियर फाइनेंशियल ब्रोकर सो गाइज दिस दिस फोर टू फाइव द अनऑर्गेनाइज सेक्टर of money market indian money market all this works in a very short term 6 mahine ke liye ek saal ke not more than 1 year 2 years 10 din se ek din se leke 3 saal tak ye period chalta hai inka maturity so these are all the <coughs> unorganized sector of indian money market the next we going to do is limitations of indian money market guys guys we have listed down some limitations of money market in india theek hai uh the first one if you see it's dichotomy dichotomy is what it means two separate groups exist theek okay? hai now if you see money market mein indian money market mein there is organized as well as unorganized sector now organized sector is basically comes under the purview of comes under the purview of uh, rbi but the unorganized sector is very difficult for rbi to manage or track basically because uska koi hisab nahi hota so the unorganized sector works Uh, in a way that they treat short term finance and the long term finance as similar okay so they do not differentiate the money market and the capital market abhi if i am a money lender i give you loan for one month also i give you loan for two, one year also i give you loan for 10 years also 5 years also so that is how and just because the unorganized sector does not come under the purview of rbi it is impossible for them to stop theek okay? hai then you have lack of integration same point guys link hai india mein two sectors are working organized and unorganized both the sectors are not integrated integrated as in guys agar main interest rate ki baat karu to dono ka interest rate works on a different calculation theek okay? hai plus secondly agar main baat karu so the ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जैसे कमर्शियल बैंक्स हो गए 
द आर हो गए द लोकल एरिया बैंक हो गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया डी हो गया डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया दिस ऑल दिस कम्स अंडर द परव्यू ऑफ आरबीआई बट ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है दे डू नॉट कम अंडर द रेगुलेशन ऑफ आर बी आई दीज आर द अनरेगुलेटेड सेक्टर्स एंड देर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन एनी ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड दैट इज वाई इट क्रिएट्स मोर कॉम्प्लेक्सिटी इन आर इंडियन मनी मार्केट सिस्टम मल्टी मल्टीप्लिसिटी इन इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली मल्टीप्लिसिटी इन इंटरेस्ट रेट इज नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज इफ यू सी इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑल्सो इट सेल्फ डिफरेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैज डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स लाइक इफ से सपोज से कमर्शियल पेपर का इंटरेस्ट रेट कुछ और होता है कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट रेट कुछ और होता है रेपो का इंटरेस्ट रेट कुछ और होता है सो अ नॉर्मल इन्वेस्टर कैन नॉट गेज कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है कौन से कब किस में इन्वेस्ट करना चाहिए किसका इंटरेस्ट रेट कब बढ़ेगा बिकॉज आई एम नॉट दैट फाइनेंशियली साउंड द इन्वेस्टर इज नॉट फाइनेंशियली दैट साउंड ठीक है सो दैट इज देर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफकोर्स ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज में तो है ही दोनों का अलग अलग चलता है हिसाब in adequate funds in a country like india which is a developing economy still money market is not very developed absence of well organized market well developed nahi hai and that is why funds ka shortage hota hai there are many places jahan par many corporates many banks which require funds on a short term but they do not get it seasonal stringency of money basically ऐसा uh, टाइम जहां पर अभी कभी ऐसा टाइम आता है जहां पर मनी मार्केट का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है डिपेंड्स अपॉन द सीजन जैसे एग्रीकल्चर सीजन आएगा तो फार्मर्स को ज्यादा पैसा चाहिए वेकेशन uh, पीरियड आता है तो लैंडिंग ज्यादा हो जाता है ठीक है बिकॉज पीपल ट्राई टू मूव आउट ठीक है वेकेशन पीरियड में सो so, ऐसा सीजनल टाइम पे जब मनी मार्केट का डिमांड बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है एंड अगेन ऐसा सीजन आता है जहां पर इट्स लाइक अन सीजन लाइक नॉन सीजन बेसिकली जहां पर मनी मार्केट का डिमांड कम हो जाता है सो देर इज स्ट्रिंज सीजनल स्ट्रिंजेंसी ऑफ मनी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नवंबर टू जून इट इज सेट दैट मनी मार्केट वर्क ऑन अयर रेट लाइक बिकॉज द डिमांड बिटवीन नवंबर टू जून इज हायर ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ठीक है एबसेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज मार्केट सो अगेन एज वी डिस्कस देर इज ऑर्गेनाइज देर इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर सो प्रॉपर ऑर्गेनाइज मनी मार्केट सिस्टम इज स्टिल नॉट प्रिवेलिंग इन इंडिया इंडिया में आज भी जरूरत है कि आर बी आई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स प्रॉपर स्टेप to form a proper organized money market system in india so that the whole money market system will develop okay so these are some of the uh, some of the limitations of indian money market guys i hope you all are clear so guys the next topic and the last topic of money market india is reforms in indian money market guys reforms matlab kya kya changes hue what steps were taken by the government to improve or increase the money market to improve the money market system in india uh, it's all similar abhi tak humne jo jo kiya hai if i, I as as and when i recall re, uh, write down the points or read out the points you will recall that all this have been done theek hai so uh, reforms were started in year 1985 uh, 85 uh, when the government uh, set up the committee under the chairmanship of n vagul the vagul committee was set up and vagul as per the recommendation of n vagul vagul committee rbi started implementing the policy uh, the the recommendation as per that we'll see what are the reforms of vagul committee the first one was deregulation of interest rate guys interest rate matlab us time tak interest rate were was uh, इंटरेस्ट रेट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू आरबीआई लाइक जो भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट बोलेगा वही रेट पे लैंडिंग और बोरोइंग होना चाहिए तो मतलब अगर आरबीआई कभी बोलता है कि आरबीआई ने अगर इंटरेस्ट रेट कम किया मतलब जो लैंडर है उसको पैस उसको नुकसान हो रहा है वो क्यों लैंड करेगा If I am lending my money, I need to get more interest, right? So अगर RBI ने interest rate कम किया तो lender lend नहीं करेगा अगर RBI ने interest rate बढ़ाया तो borrower buy नहीं करेगा ठीक है so as per the recommendation of vagul committee the interest rates were deregulated matlab rbi will not regulate of course they would come up with the certain measures but interest rate would be independent of rbi that means the market forces the banks the commercial banks the financial institution the corporate sector they would determine the interest rate as per the demand and supply of money market theek hai second one is introduction of new introduction of new money market instruments अभी हमने सब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट देखा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल पेपर्स एटसेट्रा एटसेट्रा सो गवर्नमेंट ने 1990s में 1980s 85 के बाद 
बहुत सारे नए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लाए जैसे 364 डे ट्रेजरी बिल हमने किया था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किया था कमर्शियल पेपर किया था इफ यू रिमेम्बर वी हैव ऑलरेडी डन दिस सो गवर्नमेंट ने ये सब इंट्रोड्यूस किया रीपर्चेस अग्रीमेंट इंट्रोड्यूस किया रेपो जो हमने किया द गवर्नमेंट बिकॉज द सॉरी द आर बी रेपो इन एज इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन नाइनटीन एंड रिवर्स रेपो इन नाइनटीन so as to inject more liquidity into the market. जब liquidity कम है market में repo repo आएगा जब market में liquidity बहुत ज्यादा है reverse repo आएगा I'll give you an example. Market में ज्यादा liquidity हो गया ठीक है So अब banks तो borrow नहीं करेगा because banks के पास पैसे है liquidity है But government do not want that kind. The RBI does not want that kind of liquidity in the market. The government क्या RBI क्या करेगा Reverse repo बढ़ाएगा रिवर्स रेपो जो पांच परसेंट था उसको आठ परसेंट किया जस्ट एजम्शन ले रहा हूं गाइस पांच परसेंट का आठ परसेंट किया मतलब बैंक सोचेंगे अरे यार पांच परसेंट था मुझे आठ परसेंट मिल रहा है तो लेट्स लेट्स लेंड टू आरबीआई तो उससे हमें आठ परसेंट इंटरेस्ट आएगा जैसे ही बैंक लेंड करना चालू करेगा मार्केट का लिक्विडिटी कम होगा ठीक है सो दैट इज वाई रेपो एंड रिवर्स रेपो इंट्रोड्यूस किया गया था देन अगेन रेपो और रिवर्स रेपो के बाद क्या था लेफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वो भी इंट्रोड्यूस किया इन ईयर 2000 लास्ट रिसर्च फॉर द बैंक टू बोरो मनी कौन सा था एमएसएफ तो एमएसएफ भी इंट्रोड्यूस किया इन द ईयर 2011 अंडर दिस द बैंक कैन बोरो ओवर नाइट अप टू वन परसेंट ऑफ द नेट डिमांड याद आया ये किया था हमने देन मनी मार्केट म्यूचुअल फंड भी इंट्रोड्यूस किया इन ईयर नाइनटीन डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया वॉज सेट अप इन नाइनटीन एटी एट न वॉट इज डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसिंग ऑफ इंडिया इफ यू ऑल रिमेंबर जनरली तो मैं मनी मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं मैं कमर्शियल पेपर बाई कर रहा हूं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बाई कर रहा हूं आई कैन बी एन इंडिविजुअल आई कैन बी अर्पोरेट कंपनी वॉट एवर इट इज दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट अगर सपोज से मैंने एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बाई किया तीन महीने के लिए अब मुझे दस दिन के बाद पैसे की जरूरत पड़ी ठीक है तो मैं क्या करूंगा सेकेंडरी मार्केट सो आई विल गो टू डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया मैं बोलूंगा भाई ये मेरे पास बिल पड़ा है ये आप रखो मेरे को पैसे दो आप तीन महीने बाद पैसे ले लेना सो दैट इज वाई डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश एंड रेगुलेशन ऑफ एन बी एफ सी द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन सेक्टर केम अंडर द रेगुलेशन ऑफ आर बी आई ठीक है गाइज विद दिस वी हैव कंप्लीटली द चैप्टर मनी मार्केट of india money market the short term borrowings and lending of of our country in the next session we will start with the new topic that is capital market it comes under the financial market of india we have done banking we have done insurance we have done money market now the last topic remains that is capital market of india theek hai till then guys have a nice day happy learning and enjoy watching your videos theek hai thank you so much guys